கண்ணு கவனி ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் எயிட் வர்க்க மூலம் காணுங்க இப்போ மொதல் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா லெட் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ ஈக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஏ மைனஸ் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ ஈக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் எங்க இப்போ என்ன பண்ணிக்கணும்னா ரெண்டு பக்கமும் வர்க்கப்படுத்தணும் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் இருபுறமும் என்ன பண்ணுறோம் வர்க்கப்படுத்துகிறோம் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா உடனே அது தெரியல பேசிக் தெரியல அப்படின்னு உடனே பயப்படாத என்னன்னா இங்கே கவனி இப்போ ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுவோம் டூ அப்படின்னு போடுவோமா இல்லையா ரூட் டென் த ஹோல் ஸ்கொயர்னா என்ன போடுவோம் டென் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரூட் டென் இன்ட்டு ரூட் டென் ஈக்குவல் டு டென் அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயரிங் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்போ என்ன ஆகிடும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் போயிடும் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் எயிட் ஆனால் இந்த பக்கம் என்ன ஆகும் ஸ்கொயரிங் வரும் இது இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் இருந்ததுனால என்ன ஆகிடுச்சு அது கேன்சல் ஆகிடுச்சு வர்க்கப்படுத்தும் போது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகுது இந்த பக்கம் இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா கண்ணு ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஃபார்ம் தெரியலன்னா இப்போ கற்றுக்கும் a plus b the whole squared equal to a squared plus b squared plus 2ab தண்டி கண்ணு மெயின் பிளஸ் வர்றதுனால பிளஸ் டூ ஏபி இப்போ அந்த ஃபார்முலாவை இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஏ இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு எக்ஸ் இருக்குது பி இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது ஐ ஒய் இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ இது இந்த இடம் அப்படியே வருமா மைனஸ் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் எயிட் இது ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னா என்ன அர்த்தம் ஐ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆனா நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இதை ஐ ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாமா அப்ப கொஞ்சம் கன்வீனியன்டா இருக்குமா நமக்கு ஐ ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்தது என்னது பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் டூ இன்டு ஏ இன்டு பி பி என்ன ஐ ஒய் நான் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா எழுதணுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஐயை முன்னாடி போட்டுக்கிறேன் இங்க ஐ ஒய்னு எழுதுறதுக்கு போல ஏன்னா இது மல்டிபிளிகேஷன் தானே அதனால அப்படியே செஞ்சுக்கிறேன் சரியாடா கண்ணே இப்ப இது வரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சுதா உனக்கு அடுத்தது கவனிங்க மைனஸ் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னும் இல்லடி கண்ணு இந்த ஐ ஸ்கொயர்னு இருக்குதுல்ல தெரியலன்னா உடனே இந்த கீழே பாட்டம்ல செய்யணும் நான் வீடியோ எடுக்கிறதுனால சைட்ல செய்யறேன் ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்னது மைனஸ் ஒன் ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்னது மைனஸ் ஒன் சரியாடா கண்ணு அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் இப்போ மைனஸ் ஒன் இன்டு ஒய் ஸ்கொயர் என்னது மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்தது என்ன வரும் இது பிளஸ் டூ ஐ எக்ஸ் ஒய் அடுத்தது என்ன பண்ணணுன்றது இங்கே பாருங்க இது என்ன பார்ட் அப்படின்னா ரியல் பார்ட் இது என்ன பார்ட்டு ரியல் பார்ட் இது என்ன இமேஜினரி பார்ட் அப்போ ஈக்குவேட் பண்ணலாமா நம்ம இப்போ என்னது x ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்னது மைனஸ் எயிட் அடுத்தது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் இல்லையா நீ இந்த ஐயோட கூட எழுதிக்கோ இங்கேயும் ஐ வரும் இங்கேயும் என்ன ஒரு ஐ வரும் இந்த ஐயோ ஐயோ என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும் அதனால தான் நான் எழுதும் போதே எப்படி எழுதுனேன் 2xy equal to minus 6 அப்படின்னு எழுதுனேன் சரியாடா கண்ணு அப்போ உனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ரெண்டு எது கிடைக்குதா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் டூ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் இதுக்கப்புறம் மறுபடி ஒரு ஐடென்டிட்டி உனக்கு தெரியணும்டா கண்ணு என்ன ஐடென்டிட்டி தெரியணும் அப்படின்னா ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் ஏபி ரெண்டு பக்கமும் ஹோல் ஸ்கொயர்டு வந்தா இங்க என்ன வரும் ஃபோர் வரும் புரியுதா ரெண்டு பக்கமும் ஹோல் ஸ்கொயர்டு வந்தா அதே மாதிரி இங்க நல்லா கவனிங்க ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டூனா இங்க பிளஸ் வந்துருச்சா அப்ப இங்க என்ன வரும் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் ஏபி இப்ப சப்போஸ் ஆல்டர்னேட்டா ஒரு சிம்பிள் இதே ஃபார்முலாவை ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏபி வேற ஒன்றும் லெடிக்கணும் ரைட்டா பிளஸ் வந்தா மைனஸ் அதே மாதிரி மறுபடியும் ஆல்டர்னேட்டா என்ன வரும் பிளஸ் 
என்னயர் அப்ப ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் என்ன வரணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி இருக்கிற இடத்துல என்ன வரணும் ஒய் ஸ்கொயர் சரியாடா கண்ண புரியுத புரியலையா 4 into x square, y square. Now, this is the formula. We will write it here. A is the same as x square. B is the same as y square. But, it is the same as y square. That is the same as y square. A minus b is the whole square. Plus 4ab. If you write it here, it is the same as y square. Okay? Now, what do we do? We will substitute the value substitute. X square minus Y square என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இருக்கா இதை நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன் ஏன் டூ ஸ்கொயர்டு என்னது போர் ரெண்டு ஸ்கொயர்டு நாலு அடுத்தது x ஸ்கொயர் y ஸ்கொயர் கரெக்டா வருதா இல்லையா அப்ப என்ன படிக்கலாம் மைனஸ் ஏட் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய்க்கு ஏற்கனவே வேல்யூ இருக்கா இருக்க இல்லையாடா கண்ண மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கு அடுத்தது இப்ப மைனஸுக்கு என்ன வந்திருக்குது அடுக்கு ரெட்டை என்ன வந்திருக்குது ஈவன் நம்ம ஈவன் நம்பரா வந்திருக்கு அப்ப என்னவா மாறிடுறது பாசிட்டிவா மாறிடும் அடுத்தது எயிட் ஸ்கொயர் எவ்வளவு எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதே மாதிரி மைனஸுக்கு என்ன வந்திருக்குது பவர் ஈவன் நம்பர் வந்துருக்கு அப்ப அது என்னவா மாறிடும் பிளஸ் ஆ மாறிடும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்ப ஆன்சர் என்ன வருது நமக்கு ஹண்ட்ரட் என்னடாக்கணும் வருது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் நமக்கு என்ன வேணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தான் வேணும் அப்ப இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ரூட் கண்டுபிடிக்கலாமா அப்ப என்ன ஆன்சரு டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பண்ணலாம் குறிகள் மாறி வந்திருக்குதா இல்லையா அப்ப டென்ல இருந்து எயிட் என்ன பண்ணணும் கழிக்கணும் பத்துல எட்டு போச்சுன்னா என்னது ரெண்டு டென்னுக்கு என்ன சிம்பிள் இருக்கு பிளஸ் சிம்பிள் அப்ப பிளஸ் ஏன் இவ்வளவு பேசிக் இருந்து சொல்லி தரேன்னா சில குழந்தைங்களுக்கு அந்த பேசிக் தெரியாதனால இந்த கணக்கை விடுறீங்க அப்படி விட வேணான்றதுக்காக தான் நான் இவ்வளவும் சொல்லி தரேன் சரியாடாக அடுத்தது என்னது பெருக்கல்ல இருக்கா ரெண்டு மல்டிபிகேஷன்ல இருக்கா அப்ப என்ன வந்துருவீங்க டிவிஷன்ல வந்துடும் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்னது ஒன் அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் ரூட் ஆஃப் ஒன் நம்ம எப்போதுமே வேல்யூ எப்படி எழுதணும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டு எழுதணும் புரியுதா டக்கன்னு என்ன போட்டு எழுதணும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்ப எக்ஸோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சா ரைட்டா டக்கன்னு இப்ப இத கொண்டு இந்த ஈக்குவேஷன்ல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இதுல பிளஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா சப்ஸ்டிடியூட் புரியுதா என் ஈக்குவேஷன் எதுல டூல பண்ணிக்கிறேன் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்ன அது டென் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன போட்டுக்கிறேன் நான் ஒன் ஸ்கொயர்னா என்ன வரும் ஒன் அது பிளஸ் ஒன் போட்டாலும் சரி மைனஸ் ஒன் போட்டாலும் சரி அதையும் நிறைய பேர் நீங்க யோசிக்கிறது இல்ல ரைட்டா அப்ப ஒன் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டென் அப்ப ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டென் 
பத்து இந்த பிளஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போகும்போது என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் இல்லாட்டி இங்கேயே மைனஸ் ஒன் போட்டும் செஞ்சுக்கலாம் அடுத்து என்னது ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு நைன் பத்தில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒம்பது அப்போ ஒய் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்னது ரூட் ஆஃப் நைன் ரூட் நைன் புரியுதா ஒன்பதின் வர்க்க மூலம் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஒம்பதோட வர்க்க மூலம் என்ன மூணு நான் எப்போவுமே வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன செய்யணும்னு சொன்னேன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் மூணு அப்படின்னு போடணும்னு சொன்னேன் சரியா டாகனே இப்போ ரெண்டு வேல்யூ வருதா ஆனால் நமக்கு ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நெகட்டிவாக இருக்குது ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குது நெகட்டிவா இருக்குது அதனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா கவனி எக்ஸ் ஈக்வல் டு என்ன எடுத்துக்கிறோம் பிளஸ் ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்பதானே நெகட்டிவ் வரும் அடுத்தது என்ன எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு பிளஸ் த்ரீ ஒன்னு பிளஸ்ல எடுத்தா ஒன்னு எதுல எடுக்கணும் மைனஸ்ல எடுக்கணும் புரிஞ்சுட்டீங்களா ரைட்டா ரைட் இல்லையா அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப ரூட் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்மளால என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் த்ரீ ஐ எக்ஸ் ஒய்ஸ் பாசிட்டிவ் அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் அதாவது எக்ஸ் ஒய்னுடைய பெருக்கர் பலன் என்னவா இருக்குது நமக்கு எனக்கு <laughs> 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 இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ எக்ஸ் ஒய் வந்து என்னவா வரும்னா பாசிட்டிவாக வரும் இதில் என்னவா வந்திருக்குது நமக்கு நெகட்டிவாக வந்திருக்குது இதில் என்னவா வரும் பாசிட்டிவாக வரும் அப்போ என்ன வரும்னா வேற மாதிரி கணக்கு செய்யணும் அந்த வீடியோ நடத்தும் போது பார்க்கலாம் இல்லாட்டினாலும் இந்த வீடியோலேயே நீ இந்த ப்ராப்ளத்தை செஞ்சு பார்க்குறனால செஞ்சு பாரு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புங்கன்னு வீடியோ பார்க்கும்போது உடனே நீயும் அந்த கணக்கை செஞ்சு பாரு அதுக்காக இவ்வளோ பொறுமையாக நடத்துகிறேன் நான் சரியா